चलिए हेलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग कल हम लोग आपको कांस्टेंट देखो अभी हम आपको नूडल्स लॉ क्वेश्चंस के लिए कुछ और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको सेपरेट सेपरेट टॉपिक डिस्कस करते हुए चल रहे हैं जैसे अभी कल हम लोग डिस्कस किए थे आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट्स का रिलेशन अड़ेगा आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वेज कॉन्स्टेंट्स अड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेज कॉन्स्टेंट पहले समझो वेज कॉन्स्टेंट होता क्या है अड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका फिर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे देखो अगर आप कोई दो ऑब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स ठीक है जो आपस में फिजिकली टच में है फिजिकली टच में आया है ठीक है बस वो अलग अलग एक्सेशन से चल रहा है तो उन एक्सलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा या उनके एक्सलरेशन को रिलेट करता हुआ जो इक्वेशन होगा दैट इज कॉल्ड वेज कॉन्स्टेंट क्या बोल रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट ठीक है चिपका हुआ नहीं है एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है लेकिन एक दूसरे से सटा हुआ है जिसका एक सरफेस आपस में टच में है बस अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करे या अलग अलग वेलोसिटी करे या अलग अलग एक्सलरेशन करे तो उनके एक्सलरेशन में क्या रिलेशन होगा उनके एक्सलरेशन में क्या रिलेशन होगा इसको रिलेट करता हुआ जो इक्वेशन होगा दैट इज कॉल्ड वेज कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड वेज कॉन्स्टेंट समझ बात क्या बोल रहे हैं रिलेशन वो ऐसा रिलेशन जो जो दो कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट के एक्स के एक्चुअल एक्सलेशन एक्चुअल वेलोसिटी या एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है दैट इज कॉल्ड वेज कॉन्स्टेंट इक्वेशन वेज कॉन्स्टेंट इक्वेशन अब इसका कंसेप्ट क्या है अड़ेगा कोई भी वेज कॉन्स्टेंट का कंसेप्ट क्या है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट मूव करता है ठीक बस तो उनके कॉन्टेक्ट सर्फेस कॉन्टेक्ट समझ रहा है जहां पर दोनों सटा है कॉन्टेक्ट सर्फेस से परपेंडिकुलर दिशा में कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल के दिशा में या परपेंडिकुलर दिशा में एक्सलरेशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट सेम होना चाहिए ठीक है बस परपेंडिकुलर दिशा में अभी बस जैसे कल क्या था कि एक स्ट्रिंग से बना हुआ था तो स्ट्रिंग के दिशा में स्ट्रिंग के दिशा में स्ट्रिंग के दिशा में वेलोसिटी एक्सलेशन या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट सेम ठीक बात और इसमें तुम्हारे पास क्या है कि नॉर्मल दिशा में कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल नॉर्मल दिशा में कंपोनेंट से दो मानते समय बात उसमें था कि स्ट्रिंग के दिशा में वो कंपोनेंट सेम होना चाहिए इसमें तुम्हारे पास क्या है नॉर्मल के दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो सेम होगा ठीक बस अब आओ तुमको हम क्वेश्चन दिखा दे कंसेप्ट समझ में आगे बस अब ध्यान से बोर्ड पर देखना ठीक बस यहां पर दो ऑब्जेक्ट दिखा रहे ए और बी ये आपका एक इनक्लाइन प्लेन है ठीक एंगल पर इनक्लाइन है सब कुछ स्मूथ सर्फेस है स्मूथ है अटी बस ये जब ऑब्जेक्ट नीचे ये वाला ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्री छोड़ दें रिलीज कर दें तो क्या होगा ये ऑब्जेक्ट ऐसा चलेगा लेट दिस बी ए ए अटेगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा क्या यहाँ रुका रहेगा नहीं ये भी नीचे रहेगा लेकिन क्या इसके साथ में इधर तो नहीं जाएगा ये नीचे जाएगा फ्रिक्स लेस सर्फेस है चिपका हुआ नहीं है ए बी तो हम लोग का ये एक्चुअल एक्सप्रेशन ए और एक्चुअल एक्सप्रेशन बी इनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं यही आपका कॉन्स्टेंट इक्वेशन बस बोलो सवाल बात दौर में दिमाग में बढ़ा रहे क्या बोले अब कंपोनेंट्स देखो अब तुम्हारे पास दोनों का नॉर्मल पहचान ये सरफेस और ये सरफेस कॉन्टेक्ट यहाँ पर क्या आप नॉर्मल की दिशा देख रहे हैं तो नॉर्मल की दिशा क्या होगा वर्टिकली लाइन ये वर्टिकल लाइन ये आपका कॉमन नॉर्मल ठीक है कॉमन नॉर्मल तो सबसे पहले आप कॉमन नॉर्मल का पहचान कीजिए वेलोसिटी को दर्शाइए ये पहला वेलोसिटी ये इस दिशा में ए ए अटी बस इस दिशा में ये तुम्हारे पास क्या हो गया दिस इज वी बी ये बात ठीक है वी ए और ये हो गया ए बी अब ए और ए बी में रिलेशन निकालना है तो हम क्या बोल रहे हैं ठीक है बस कि कॉमन नॉर्मल के दिशा में एक्सलेशन का जो भी कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का जो भी कंपोनेंट होगा वो सेम बस इसी बात का फायदा ले लीजिए देखिए जी ये आपका नॉर्मल दिशा ए बी तो इसी दिशा में है ये तो इसका कंपोनेंट तोड़ने जरूरत नहीं पड़ा हाँ ए का तोड़ना पड़ेगा ये वाला एंगल्स आपका क्या दिया हुआ दिस इज ठीक है तो ये नाइनटी मिनट ठीक है ये ठीक है अटी बस तो इस दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा दिस इज ए ए कॉस ठीक है और इस दिशा में हो जाएगा इसका ये इस दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा तो दिस इज ए ए साइन ठीक है क्या यहाँ तक बात ठीक है इसका कंपोनेंट इसका ठीक है इसका काम खत्म अब देखो परपेंडिकुलर या नॉर्मल के दिशा में दोनों एक्सलेशन में क्या रिलेशन हो सकता है कि ये दोनों एक्सलेशन सेम ये दोनों एक्सलेशन सेम यानी कि ए बी बराबर ए ए ठीक है 
into sin theta. This is the relation between acceleration of both the object. Mathematics is physics. Ka hai. Physics is not physics. This physics is not physics. Mathematics is not mathematics. Ka concept ke se aaya ki, this is a b barabar kya ho This is a a into sin theta. Now, we have to do the figure. We have to do the figure. Now, we have to do the figure. Now, we have to do the figure. What is the actual acceleration? What is the actual acceleration? What is the actual acceleration? This is a fixed support. 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 If this is a fixed support, then we will have to do the right side. So, this is the right side. This is a fixed support. This is a fixed support. So, you will have to do the कि a2 और a1 में कैलेशन होगा a2 और a1 में कैलेशन होगा बोलो सारे बात a2 और a1 में कैलेशन होगा बोलो तुमसे निकल जाएगा पर एकदम अगर समझ में आ गया है तो बस वीडियो यहां पर रोक लो बना लो a2 और a1 में कैलेशन होगा दो ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं a1 और a2 तो वीडियो यहां पर रोको और a1 और a2 में रिलेशन निकालने का कोशिश करो a1 और a2 के बीच में रिलेशन निकालो कैसे निकालेगा बना खुद से देख लो अच्छा लगेगा बन जाएगा तो बहुत मजेदार चीज है a1 और a2 में ऐसे निकालना है तो प्रोसेस क्या है सबसे पहला काम सबसे पहला काम नॉर्मल पहचान हो अब क्या दोनों का नॉर्मल पहचान रहे नॉर्मल कौन लाए ये ना ये आपका कांटेक्ट सरफेस है नॉर्मल क्या होगा इससे परपेंडिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर तो यानी ये नॉर्मल का दिशा देख लीजिए बड़े से ये आपका कॉमन नॉर्मल का दिशा दोनों ऑब्जेक्ट का जो कॉमन नॉर्मल वो दिखा दिए अब उसके बाद दोनों का एक्सेलरेशन दिखाओ इसका एक्सेलरेशन a2 इसी दिशा में इसका एक्सेलरेशन a1 ऐसा a2 ये हो गया आपका a1 क्या यहां तक बात ठीक है देखो हम स्टेप समझो पहला काम कॉमन टे माने कॉमन सरफेस पहचानो उस पर नॉर्मल दिखा दो उस पर नॉर्मल दिखा दो अब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालो अलोंग द नॉर्मल इस दिशा में नॉर्मल से निकालो ठीक है एंगल दिखाते हैं ये वाला एंगल क्या था अल्फा देखते चलो फिगर में ये है तुम्हारे पास है ये जो कांटेक्ट सरफेस था ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला कैसा हो गया 90 माइनस अल्फा अगर ये वाला अल्फा ये वाला 90 माइनस अल्फा ये वाला अल्फा पहचान में सुझाव अब बताओ पहले और ए वन का कंपोनेंट तो ए वन का दो कंपोनेंट एक इधर और इधर इधर कितना ए वन कॉस अल्फा और इधर क्या हो जाएगा ए वन साइन अल्फा इसका यूज हो जाए मतलब हम खेल दिखा दिए पहला ए वन चलो ए वन का खत्म हो गया अब बताओ ए को तोड़ सकता है ए टू का इधर क्या हो गया इस दिशा में देख लो इस दिशा का जब बात करते हुए ए टू ए टी का ए टू का दो कंपोनेंट्स ए टू का दो कंपोनेंट्स ये कितना एंगल है ये आपका अल्फा ये नाइनटी अल्फा ये अल्फा सो so, इधर क्या हो जाएगा ए टू कॉस अल्फा और इधर तेरे दिशा में ऐसा हो गया ए टू कॉस मैंने ए टू साइन अल्फा अरे बस अब कॉमन नॉर्मल कॉमन नॉर्मल दोनों का कौन सा है ये देखा ये वाला लाइन Your line, your line, common normal. और इस common normal में इसका component आपस में बराबर, यानी a1 cos alpha बराबर a2 sin alpha, जिससे आप a1 और a2 में connection ला सकते हैं। अगर हम cos alpha को नीचे ले जाएं, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? a2 tan alpha, a2 tan alpha और इसे लेसन निकाल सकते हैं। जरा सा इस लेसन को देखो, तो this is a1 और a2। बताओ, दोनों में लेसन में बात समझ मारे, कैसे connection कर रहे हैं? ठीक है बस अगर तुम्हारे पास दोनों का कॉमन टेंजेंट्स देखो इसको फिर से एक बार देख लो यहां से यहां से फिर से देखो क्या बनाने को इसके सबसे पहले कॉन्टेक्ट सरफेस पहचाने इसका नॉर्मल का दिशा ये लाइन ये आपका नॉर्मल कॉमन नॉर्मल यही है इधर रहा ये आपका कॉमन नॉर्मल अब दिशा देखा ए एक एक करके दिखा देते ये ए वन देख लो ये आपका कॉमन नॉर्मल अगर ये आपका 90 है ये अल्फा तो ये 90 बना सल्फा बनेगा ना ये 90 बना अल्फा यानी ये अल्फा ये आपका 90 बना सल्फा एक एक करके तोड़ लो तो a1 cos अल्फा और इधर तेरे पास क्या हो गया a1 sin अल्फा चलिए a1 तोड़ लिए a1 का कंपोनेंट तोड़ दिया अब a2 आ a2 a2 का दिशा ध्यान दो a2 किधर है ऐसा a2 के साथ ये 90 बना सल्फा बनाया हुआ है इधर अल्फा बनाया हुआ तो a2 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा a2 cos अल्फा और इस दिशा में कंपोनेंट क्या आ जाएगा a2 sin अल्फा अब रूल क्या बोलता है कि दोनों का नॉर्मल दिशा ये नॉर्मल लाइन था चाहो तो लिख देना शुरू में ही ये कॉमन नॉर्मल अड़ेगा ये कॉमन नॉर्मल और नॉर्मल के दिशा में एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वो सेम यानी कि क्या हो सकता है 
सो ए वन कॉस अल्फा बराबर ए टू साइन अल्फा ठीक है और ये कॉस को नीचे ले जाओ तो ए वन बराबर ए टू टेन अल्फा इतने ही कंसेप्ट है इतने ही कंसेप्ट है वेज कॉन्स्टेंट का ठीक है ये फिजिक्स के साथ साथ मैथ है मैथ ज्यादा मैथ ही है ठीक बस अब तुम्हारे पास देखो एक दो क्वेश्चन और से देख सकते हैं हम लोग ये जल ले तुम लोग ही बना लो जैसे ये एक फेज है जो फ्रिक्शन ले सरफेस पर रखा हुआ है अटिक बस और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये रिजिट सपोर्ट है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा अटिक बस जो इस पर मूव कर सकता है देखो ये भी ये भी फ्रिक्शन लेस है फ्रिक्शन लेस ठीक बस तो बता ये जो मास है एम ये है मास स्मॉल एम अटिक तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लेसन निकालिए खुद सोचो क्या हुआ होगा अगर हम रियल में छोड़ दें तो ये वाला नीचे आएगा ये वाला नीचे आएगा इधर जा नहीं सकता है इधर जा नहीं सकता तो ये वाला नीचे आएगा ए वन और ये वाला इधर जाएगा ए टू तो बताओ ए वन और ए टू में क्या लेसन होगा खुद से निकाल लो तो हम वीडियो रोको यहां पर से दो मिनट और निकाल लो ए वन और ए टू में लेसन ठीक है ए वन और ए टू में लेसन निकाल दीजिए दो ऑब्जेक्ट्स है दो ऑब्जेक्ट्स का ए वन ए टू में तो पहला बताओ सबसे पहले हम क्या बताएं कॉमन नॉर्मल ठीक है दोनों में कॉमन नॉर्मल तो कॉमन नॉर्मल कौन वो लाइन ये लाइन ये दिखाते हैं ये देखो लिख ही देते हैं कॉमन नॉर्मल कॉमन नॉर्मल ये लिख दे रहे हैं इसके वाला ये पहला ऑब्जेक्ट ए टू इधर वाला है ये देखो ऐसा है ए टू अटिक बस ये वाला एंगल दिया हुआ है दस थीटर ये वाला आपका एंगल थीटर तो ये आपका नाइनटी माइनस थीटर तो जो भी ये देख लो ये तुम्हारे पास क्या होगा ये आपका नाइनटी माइनस ठीटा है ठीक है अब ए टू कंपन तोड़ने की कोशिश करते हैं किधर कॉमन नॉर्मल कौन था ये वाला कॉमन नॉर्मल दिशा में तो ये वाला अगर नाइनटी माइनस ठीटा ये आपका नाइनटी माइनस ठीटा क्या है ठीक है ये नाइनटी माइनस ठीटा और ये हो गया आपका ठीटा लो ए टू का तोड़ो तो इधर हो जाएगा ए टू थीटा और इधर तुम्हारे पास कंपन तोड़ने में दिक्कत नहीं होता है ए टू कॉस नाइनटी माइनस थीटा या ए टू साइन थीटा चलिए ये आपका तोड़ दिए अब रहा ए वन ए वन को ध्यान दो ए वन ए वन किधर जा रहा है नीचे ए वन ए वन का भी कंप्लेन तोड़ना होगा अलॉन्ग टेंट देखो ये कॉमन नॉर्मल का लाइन है ये देखो ये अगर अल्फा ये नाइनटी माइनस थीटा ये वाला कितना बनेगा थीटा तो ए का कंपोनेंट तोड़ दिए इधर कितना हो जाएगा ए वन थीटा ठीक है और इधर क्या हो जाएगा दिस इज ए वन साइन ठीटा ठीक है बस अब पहचानो इस दिशा में इस दिशा में कॉमन नॉर्मल की दिशा में कॉमन नॉर्मल की दिशा में कंपोनेंट कितना आता है तो ए टू साइन ठीटा और ये बल क्या हो गया ए वन कॉस ठीटा ठीक है बस कॉमन नॉर्मल की दिशा में कॉमन नॉर्मल की दिशा में अगर आप टेंट निकाल लो तो क्या आ जाएगा दिस इज ए टू साइन ठीटा बराबर ए टू साइन ठीटा बराबर दिस इज ए वन कॉस ठीटा अटिक बस So, आप कॉस को अगर नीचे लाते हैं तो ए टू टेन थीटा बराबर ए वन तो ये आपका ए वन और ए टू के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का जैसे मैथ से भी तो यहां लाओ तो निकल जाएगा ये दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है इसको हम लोग कहते हैं वेज कॉन्स्टेंट रिलेशन तो जल्दी से प्रॉब्लम जैसे कि अगर तुम्हारे पास ऐसा दिया हुआ है अटिक बस ये एक ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है ऐसा ये देख लो ये एक ऑब्जेक्ट ए और बी अटिक बस ए और बी अगर मान लो इधर से इसको पुश करेंगे तो इस दिशा में इधर आएगा ए वन और इस दिशा ये नीचे करेंगे तो ये वो ऊपर उठेगा ए टू तो बता ए वन और ए टू में क्या कनेक्शन होगा ए वन और ए टू में क्या कनेक्शन होगा तुम बेडे रोको और बना लो तुम बेडे रोको और बनाओ अरे बटला जी नहीं सीखने का मन है अरे ए वन में लेसन तो निकालो ए वन और ए टू में लेसन निकालो बैठ नहीं रहा तुरंत बनाओ उसको ए वन दिया हुआ है ए टू में लेसन निकालो तो प्रॉस ठीक है यहाँ पर रोकने वीडियो को वेट कर रहे हैं आपका बनाइए चलिए देखिए एक बार अगर हमको ए वन चलो बना लिया होगा ना मिलाओ तो एक बार देखते हैं बता इन दोनों कॉमन नॉर्मल कौन हुआ ये लाइन ये देखो दिखा दिए ये आपका कॉमन नॉर्मल हमेशा दिखा दिए ये आपका एंगल दिया हुआ लेफ्ट दिस भी ठीक है ये वाला लाइन ए टू ए टू अटिक बस 
ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है ये देखो ये जो इस पर परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर का एंगल दिया हुआ है ठीटा अडिवस ये पैरेलल और ये लाइन तो ये वाला एंगल कितना हो गया ठीटा मैंने मैथ से निकाल लेना ये ठीटा तो ये हो गया 90 माइनस ठीटा ये हो गया आपका ठीटा अडिवस ये ठीटा तो बताओ ए का इस दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा तो ए टू ठीटा और इस दिशा में क्या हो जाएगा तो दिस इज ए टू साइन ठीटा लीजिए ये आपका कंपोनेंट हम निकाल दिए इसके बाद ए वन ए वन का ध्यान दो ये आपका ए वन ए वन का दिशा किधर था राइट वर्ड ए वन का दो कंपोनेंट ये नाइनटी माइनस ठीटा अडिवस तो इस दिशा में क्या हो जाएगा ए वन का कंपोनेंट तोड़ दिए तो ए वन ठीक है नाइनटी माइनस ठीटा तो ए वन साइन ठीटा और इस दिशा में हो जाएगा ए वन थीटा तो ये जो नॉर्मल के दिशा में कॉमन नॉर्मल के दिशा में दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है कॉमन नॉर्मल के दिशा में कंपोनेंट बराबर होता है तो इस बात का फायदा ए टू कॉस थीटा बराबर ए वन साइन थीटा सो आप लिख सकते हैं ए टू बराबर ए वन टेन थीटा सो ए टू बराबर दिस इज ए वन टेन थीटा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सलेशन के बीच में रेशन ये रेशन बहुत हेल्पफुल है बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में अटिक बस हर क्वेश्चन में तो फायदा नहीं देगा लेकिन बहुत एट्टी परसेंट क्वेश्चन में आपको निकालने से फायदा हो सकता है एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर देखना चाहे तो देखो ऐसा ये एक वेज है अडिगवास इसके ऊपर एक दूसरा वेज ऐसा रखा हुआ है ऐसा रखा हुआ अगर मान लो ये नीचे आ रहा है तो ये छोड़ दिया जाए फ्रिक्शन लेस नीचे आएगा ये भी सरफेस है वो भी फ्रिक्शन लेस फ्रिक्शन लेस अडिगवास तो इसके ये वाला ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन लेस तो भला इसका ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शन लेस है तो दोनों के एक्चुअल एक्सलेशन के बीच में क्या लेसन होगा ठीक बात तो देखो ये जब नीचे आएगा तो सो दबाएगा तो सोहर के गेर जब भागेगा ये आपका ए वन अड़ी बस ये बताओ इसका एक्सलेशन किधर होगा इसका एक्सलेशन ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका एक्सलेशन का दिशा किधर होगा ये तो आपका ए वन दिख रहा है ऐसा देखने में लग रहा है ऐसा क्या ए टू होगा नहीं ये ए टू नहीं है वास्तव में फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए है ये वास्तव में ए नहीं है इसमें दो एक्सलेशन है ए और ये ए इसके साथ साथ मैं कॉन्टेक्ट में चला हुआ ना ये घसके तो ये भी घसकेगा तो ये दो एक्सेलेशन इसका एक्चुअल जो होगा वो लगभग यहाँ ए रिजल्टेंट का होता है ये रिजल्टेंट अड़ी बस ये रिजल्टेंट रिजल्ट बराबर इन दोनों का कम इन दोनों का रिजल्टेंट रूट अंडर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस्ट हिटा के मदद से निकाल सकते हैं तो जो भी ये आपका एक्चुअल है तो हम लोग ए वेस कॉन्सेंट के मदद से ए और ए में रिलेशन निकाल सकते हैं ए और ए में रिलेशन निकाल सकते हैं अटी का तरीका वही बताओ कॉमन नॉर्मल कौन हुआ ये लाइन ये लाइन कॉमन नॉर्मल तो ये दिखाओ दिखा दो बढ़िया से कि ये आपका कॉमन नॉर्मल है अरे बस ये आपका कॉमन नॉर्मल ये आपका कॉमन नॉर्मल बताइए ये वाला डायरेक्शन ये आपका ए वन ए वन ए वन का दो कंपोनेंट्स ठीक बात जोड़ो ये वाला ए वन का दो कॉम्पोनेंट्स ये आपका नॉर्मल का दिशा है फिगर में ये वाला एंगल ठीक मान लेते हैं अटी बस ये वाला लाइन तुम्हारे पास क्या है ठीटा तो ये वाला ठीटा ये हो गया नाइनटी माइनस ठीटा अटी बस ये हो गया नाइनटी माइनस ठीटा सो ये बस क्या हो जाएगा ए वन साइन ठीटा और ये हो जाएगा दिस इज ए वन कॉस ठीटा ठीक बस ये आपका पहला ए वन का अब इसका ए आर का ए टू का नहीं ए टू का नहीं हम ध्यान ए टू का नहीं एक्चुअल का एक्चुअल का अब हम उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं सीधे हम ले लेते हैं कि ए आर का इस दिशा में कंपोनेंट्स ए आर जो आप देख रहे हैं इसका इस दिशा में कंपोनेंट्स वो एंगल निकालने के बाद चलेगा यहां एंगल निकालो तब मिलेगा ए आर का ए आर का इस दिशा में कंपोनेंट एक्स के द्वारा हॉरिजेंटल कर देते हैं और इस दिशा में आप लोग कह सकते हैं दिस इज ए आर एन टू वाई ए आर एन टू वाई बोलो यहां तो बढ़ी क्या अब देख सकता है कि ये कॉमन नॉर्मल का दिशा कॉमन नॉर्मल कॉमन नॉर्मल समझते हैं दोनों में कॉमन नॉर्मल की दिशा में जो कंपोनेंट्स होगा वो कुछ इस प्रकार ए वन साइन थीटा बराबर दिस इज ए आर एन टू वाई तो ये आपका रिलेशन दोनों के बीच में आ रहा है अरे बस कोई बड़ा चीज नहीं है वो एंगल से मिल जाएगा जब जब रिजल्ट निकालोगे तो एंगल निकल जाएगा तो इसको तुम निकाल सकता है ना इन दोनों के मद से कौन से तरीके से निकालते हैं बोलो आपको बात समझ में आया होगा ठीक है तो दो तरह का कॉन्स्टेंट है ठीक है इसे क्वेश्चन से अभी हम लोग सॉल्व नहीं किए जस्ट रे से निकाले ऑब्जेक्ट के बीच में तो पिछला टॉपिक जो आपको हम दिखाए थे वो था आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट अटी के पास और ये आपका वेस्ट कॉन्स्टेंट तब दिमाग में बढ़ाओ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट और वेस्ट कॉन्स्टेंट में क्या सिखाया अभी तक 
एक बात समराइज करते हुए चले देखो स्ट्रिंग कौन से तुम्हारे पास क्या था कि स्ट्रिंग के दिशा में स्ट्रिंग के दिशा में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेशन का कंपोनेंट सेम स्ट्रिंग के दिशा में कंपोनेंट सेम स्ट्रिंग के दिशा में कंपोनेंट सेम क्या आपको बात समझ में आता है अड़ी बस दूसरा कि अगर पुली वाला क्वेश्चन हो पुली का क्वेश्चन हो तो हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड वर्चुअल वर्क मेथड टेंशन और एक्सलेशन के प्रोडक्ट के मदद से निकाल सकते हैं के बीच में रेशन निकाल सकते हैं और तीसरा ये वेस्ट कांस्टेंट्स आड़े का वेस्ट कांस्टेंट तुम्हारे पास क्या है कि दो ऑब्जेक्ट अगर साथ में मूव करेगा तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि नॉर्मल के दिशा में टेंजेंट का कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्सलेशन का कंपोनेंट सेम होना चाहिए तो तीन इंपॉर्टेंट के बाद के बाद देखो दो पूरा दो वीडियो बनाने के बाद केवल तीन बात हम लोग को ध्यान रखना है बाकी को, कोई मतलब नहीं हाँ यूज करते हुए तुम उसको देखते रहो लेकिन सीखना जो दिमाग में बढ़ाने वाला बात है वो ये कि वेलोसिटी अगर पर अगर स्ट्रिंग से बंधा हुआ है दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से बंधा हुआ कितना भी एंगल कैसा भी रहेगा तो स्ट्रिंग की दिशा में वेलोसिटी स्ट्रिंग की दिशा में वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्सलेशन का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट सेम पहला दूसरा ठीक बस कि अगर बहुत सारा पुली है तो आप वर्चुअल वर्क मेथड के मदद से एक्सलेशन के बीच में रेशन निकाल दीजिए और तीसरा ठीक है कि अगर दो वेज दो ऑब्जेक्ट दो अलग अलग एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट या वर्सिटी से ऑब्जेक्ट कांटेक्ट बना हुआ है तो कांटेक्ट ये जरूरी है कि नॉर्मल के दिशा में कंपोनेंट का मान सेम ठीक है उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कीजिए और दिमाग में बढ़ाइए ठीक है थैंक यू